நீங்க என்னதான் பேசிக்ஸ பக்கவா கத்துட்டாலும் ஆப்டர் பிக்ஸ் ஒரு டைம்ல எனக்கு கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணலன்னா ஹே சாம்ஸ் உங்கள் டைம்ல என்ன நீட்டாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அஞ்சு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஸோ டக்குனு வீடியோக்குள்ள போய் பட்டுன்னு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒர்க்ஸ்ட்டிக்கேட்டிருப்பீங்க <laughs> அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம டைம் லைன் மெயின்டெனன்ஸ்மே சோ அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயத்துல டைம் லைன் மெயின்டெயின் பண்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அடுத்த கட்டமா ஏன் இது வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ணனும் அப்படினா உங்க டைம் லைன் நீட்டா இருந்துச்சு அப்படினா உங்க ப்ராஜெக்ட் ஃபில ஒரு டீமா வர்க் பண்றீங்க பட்சத்துல நிறைய பேர் வந்து அதை எடுத்து ஈஸியா வர்க் பண்ண வசதியா இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் நீங்களே திருப்பி அதை ரீ வர்க் பண்ணனும் இல்ல ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன் வந்திருக்க அதை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணனும் அப்படின்றதுல நீங்க ஓபன் பண்ணி பாக்கும்போது உங்களுக்கு நீட்டா தெரியும் ஓகே எந்த இடத்துல நான் எதை வச்சிருக்கேன் அப்படி சொல்லி ஏனா நம்ம எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் அவசியம் இல்ல சோ இப்போ நம்ம பார்க்க போற இந்த விஷயத்தை நீங்க மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படினா நீங்க எப்போ உங்க ப்ராஜெக்ட் ஃபில் ஓபன் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்க ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு விஷயமா பார்த்துடலாம் முதல் விஷயம் என்னன்னா லேபிளிங் யுவர் லேயர்ஸ் தான் ஸோ இது எதுக்கு நம்ம லேபிள் பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ எக்கச்சக்கமான லேயர்ஸ் இருக்கு இதே இது நீங்க ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்றீங்க முக்கியமாக லிரிக் வீடியோ இந்த மாதிரி பட்ட ஒர்க்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான லேயர்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த லேயர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஓகே இந்த சீன் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நீங்க ஈஸியாக ஒரு விஷுவல நீங்க வந்து எடுத்துட்டு வர முடியும் அதுக்காக தான் நம்ம லேபிளிங் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேயர் நேம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கூட நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை ரீநேம் பண்ணுறதுக்கான நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பட் இப்போ என்னென்னா நம்ம ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் லேயர்ஸை தாண்டி போயிட்டு இருக்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் லேயர்ஸ்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இதுக்கு நான் ஒன்று ஒன்றா என்ட்ரு தேர்ட்டி சர்க்கிள் ஒன் சர்க்கிள் டூ அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஈஸியாக இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கலர் ஃபார்மேட்டில் நான் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ பார்த்துக்கோங்க நமக்கு இப்போ மூணு செட் ஆஃப் சீன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏவி அனிமேஷன் ஸ்டூடியோஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி நான் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா மேபி முதல் சீனுக்கு நான் இந்த செட் ஆஃப் லேயர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இங்கே நான் இந்த பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேக் மாதிரி ஒரு ஐகான் இருக்கும் அது வந்து லேபிள் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த பாக்ஸஸை அதாவது இந்த லேயர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸஸ் செலக்ட் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கலர்ஸ் வரும் ஸோ இதில் நான் இப்போ மேபி க்ரீன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சீன் அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியும் அடுத்ததாக இந்த இடத்துக்கு நான் வந்துட்டு செகண்ட் சீனுக்கு வந்துட்டு மேபி இங்கே நான் ஆரஞ்ச் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ க்ரீன் ஆரஞ்ச் எனக்கு தெரியும் ஓகே அடுத்த சீன் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு இப்போ ஆப்வியஸாக அடுத்ததாக ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் கலர்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அண்ட் இதை வந்துட்டு மேபி நான் எல்லோ கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாகவே என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி அதாவது விஷுவலாக நான் பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு எலமெண்ட்டை என்னால் இங்கே எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இப்போ நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் நான் இப்போ இந்த சீனுக்காக அதாவது இந்த டெமோக்காக கிரியேட் பண்ணனால கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது இதே இது நம்ம லைவ் ப்ராஜெக்டில் பண்ணும்போது எக்கச்சக்கமான லேயர்ஸ் வந்து அங்கேயும் இங்கேயுமா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பட்ட டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி அதை பிரித்து வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து இந்த செட் ஆஃப் சீன் இந்த செட் ஆஃப் சீன் அப்படின்றது அண்ட் இந்த லேபிளிங் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃப்ளோவை ஈஸியாக உங்கள் ஒர்க் ஃப்ளோவை ஈஸியாக முடியும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரெயின்லாம் இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாகவே நீங்கள் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்ததாக யூஸிங்க ஷைலேயர் தான் ஸோ இதில் என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த ஏபி அனிமேஷன் ஸ்டூடியோஸ்ன்ற இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை மேபி நீங்கள் ரீநேம் பண்ணுறதுக்கான வழிகள் இருக்குது அண்ட் இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த எலமெண்ட் இந்த ஸ்டார் சர்க்கிள்
ஃபார் விச் த ஷை சுவிட்ச் இஸ் செட் அதை இப்போ நம்ம இந்த ஷை சுவிட்சை வந்து செட் பண்ணோம் இல்லையா அதை தான் அது வந்து மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் மற்ற லேஸ் எல்லாமே எனக்கு காணாமல் போயிடுச்சு பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலில் எனக்கு இங்கே எல்லாமே எனேபிள் தான் இருக்குது ஸோ அது எதுவுமே டெலிட் ஆகல ஜஸ்ட் வந்து ஹைட் ஆயிருக்கு எப்படி ஹைட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திக்கரான லைன் இருக்கும் இப்போ நான் மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெலிசான கூடு தான் தின்னான லைன் தான் இருக்குது அதே தான் நான் இதை கிளிக் எனக்கு திக்கான லைன் இருக்குது ஸோ இந்த திக்கான லைன்ஸ்குள்ளே தான் அந்த எலமெண்ட் எல்லாமே மறைஞ்சிட்டு இருக்கு அண்ட் இதில் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஏதாவது டெம்ப்ளேட் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் கூட இந்த மாதிரி லைக் சர்டன் லேயர்ஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் பேக்ரவுண்டில் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கும் அது எப்படி லேயராக இருக்குது எங்கே அந்த எஃபெக்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் குழம்பலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் அதாவது இந்த சுவிட்ச் வந்து எனேபிளாக இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எனேபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அன்செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ அதை நீங்கள் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டைமில் என்ன கொஞ்சம் நீட்டாக வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஸோ இந்த ஷை லேயரையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு கிடையாது உங்களுடைய லேயர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தில் நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி அதை ஹைட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது எந்த விதத்துலேயும் உங்கள் ரெண்டு ரூபாய் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஸோ சான்ஸ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் யுவர் அன்னெசரி லேயர்ஸ் ஓகேங்களா அன்னெசரி லேயர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் நமக்கு மூணு செட் ஆஃப் சீன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இங்கே எனக்கு அது இந்த ஏபி சீன் வந்து கரெக்டாக எனக்கு இந்த அனிமேஷன் சீன் வந்த உடனே எனக்கு அது வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இதுக்கு மேலே எனக்கு இந்த லேயர்ஸ் இங்கே இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு தேவையில்லாத நேரத்தில் இதை நான் இங்கே வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு குழப்பத்தை தான் உண்டு பண்ணுது அதாவது இந்த லேயர் எங்கே ஆரம்பிச்சு எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்றது எனக்கு தெரியுது பட் எங்கே முடியுது அப்படின்றது எனக்கு கிளியரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை ஸோ அதை எனக்கு கிளியராக விஷுவலி நான் எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக அவசியம் <laughs> என்ன <laughs> என்ன <laughs> ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுப்பாங்க ஸோ இந்த சீனை வந்துட்டு நான் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சீக்வன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஸ்டார்டிங் எண்டு அண்ட் வந்து லைக் கடைசி சீன் என்ன அப்படின்றத வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கக்கூடாது அதாவது இது வந்து தப்பாக இப்படி நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இல்லை இது வந்து எந்த விதமான தப்போ கரெக்டோ அப்படின்னு கிடையாது பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக அதாவது இப்போ நான் பண்ண போகிற மாதிரி அதாவது நமக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டரில் அதாவது ஸ்டெப் ஃபார்மேட்டில் தான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டார்டிங் சீன் வந்து கீழே இருக்கணும் அடுத்த சீன் அதுக்கு மேலே அதுக்கு அடுத்த சீன் அதுக்கு மேலே அதுக்கு அடுத்து அதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல நீங்கள் மேபி ஏதாவது லேயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மேலே கீழே அப்படின்லாம் வரலாம் இப்போ மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லேயர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பட்ட இடத்துல வரலாம் பிகாஸ் நீங்கள் ட்ரான்சிஷன் வச்சிருக்கனால அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு லேயரை நீங்கள் ஓவர்லாப் பண்ணி வைக்கிறதுல தப்பு இல்லை பட் நீங்கள் எப்போவுமே என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டெப் ஃபார்மேட்டில் உங்களுடைய லேயர் சீக்வன்ஸ் இருக்குதா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது இங்கே மேலே இருக்கும் இது இங்கே கீழே இருக்கும் லைக் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு லைக் மெயின்டெனன்ஸ் டைம் உங்கள் ஆஃப்டர் எக்ஸ் ஃபைவ்ல ஸோ அந்த மாதிரி பட்ட டைமில் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ரிமோட்லாம் பண்ணிவிட்டு கடை கரெக்டாக இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்ததாக டக்கு டக்குன்னு பார்த்து ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கு ஒரு சேர் ஓகே இந்த சீன் இங்கே இருக்குது அடுத்ததான் இந்த சீன் இருக்குது இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஒரு லைக் ஒரு பத்து சீக்வன்ஸ் செட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு வைங்க அது வந்து மேலே ஒரு லேயர் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோ பார்ட் நீங்கள் அதை வந்து மிஸ் பண்ணிடுவீங்க இங்கே கீழே இருக்கிறத மட்டும் ஒர்க் பண்ணிடுவீங்க அப்புறமா தான் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓ அங்கே ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி
கரெக்டாக ப்ரீ காம் பண்ண கற்றுக்கோங்க ஸோ ப்ரீ காம் அப்படின்னா என்னன்றது உங்களுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய வீடியோஸில் ஸோ ப்ரீ காம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபோல்டர் தான் அது வந்து எனக்கு இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் இந்த இடத்துல அதாவது இப்போ நம்ம ஹைட் பண்ணும் பார்த்தீங்களா அந்த ஷை ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஹைட் பண்ணும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த லைக் இந்த கம்போஷன் இல்லாமல் வேற ஒரு கம்போஷனுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அதுதான் ப்ரீ கம்போஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு இந்த சீன் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து சீன் த்ரீயாக வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து சீன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிடுறேன் அதாவது இங்கே மூவ் ஆல் ஆட்டிபேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து வந்துடும் இப்போ நீங்கள் சர்டன் லேயர்ஸ் மட்டும் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லீவ் ஆல் ஆட்டிபேட்ஸ் அது குறிப்பிட்ட லேயர்ஸ் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்கே வரும் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு எனேபிளாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ உங்களுடைய லேயருடைய அந்த டைம் வந்து அதுவே ட்ரிம் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே எனக்கு இங்கே பாருங்கள் எந்த இடத்துலையும் எனக்கு கரெக்டாக இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ ஈஸியாக நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு இங்கே தனி சீக்வன்ஸ் அது தனி கம்போசிஷனாக எனக்கு இங்கே வந்து வந்துடும் சோ ஈஸியா நான் இங்க ஏதாவது எடிட் பண்ணோ இல்ல चेंज பண்ணோ அப்படினா நான் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படினா இந்த லேயர் இப்போனா மொத்தம் அதது இப்போ ஒரு நல்லோட நம்ம பேரன் பண்ணோம் அப்படினா எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இது வந்து நீங்க தனி ஒரு வீடியோவா நீங்க வந்து இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி பட்ட நிறைய விஷயங்களுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த இடத்தை இத வந்து டைக்கிள் பண்ணி ப்ரீ கம்போஸ் கொடுத்துட்டு இங்க நான் சீன் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ மேபி நம்ம வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட் கம்போசிஷன் டியூரேஷனை எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஓகே கொடுத்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வரும் பட் இங்கே என்னென்னா நான் இங்கே உள்ளே போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே மட்டும் ட்ரிம் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது சில நேரங்களில் யூஸ் ஆகும் பட் பல நேரங்களில் நமக்கு கன்ஃபியூஷனை தான் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரீ கம்போஸ் கொடுக்கும்போது இது என்னேபிளாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லைக் ரொம்ப ஓல்டான ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் ஃபைல்ஸில் அது வேர்ஷன்ஸில் வந்து இருக்காது ஸோ அதனால் நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சீன் டூ ஓகேவா ஸோ அதையும் கொடுத்தாச்சு அண்ட் இது வந்து ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணி சீன் ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணல எதுவுமே பட் ப்ராப்பரான அந்த சீனோடைய சீக்வன்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிச்சு அதாவது நம்ம எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ எதாவது எனக்கு எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே உள்ளே போய் என்னால் தாராளமாக எடிட் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது சீன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தனித்தனி சீக்வன்ஸ் வந்து வந்துருச்சு அதாவது தனித்தனி கம்போசிஷன் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இங்கே நம்ம என்ன வேணாலும் ஈஸியாக மாற்றணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து அப்படியே அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே ஏபின் இருக்கு இல்லையா இதோடைய கலரை வந்துட்டு நான் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா மேபி ஓகே இல்லை நான் எல்லோ கலரை வச்சிடலாம் ஸோ வச்சுட்டு நான் இங்கே வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு இங்கே வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு வேலை நான் இந்த ப்ரீ கம்போஸ் வந்து பிரேக் பண்ணணும் அன்குரூப் பண்ணி திருப்பி நான் இந்த கம்போஷனில் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா அதில் தான் சின்ன சட்ட சிக்கலே இருக்குது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணி டக்குன்னு ப்ரீ கம் அன் ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரிப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ அந்த நீங்கள் அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஜஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஒரு காப்பி பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து இண்டிகேட்டர் இந்த இடத்துல இந்த ஓரத்தில் எந் எங்கே உங்களுக்கு வேணுமோ அவங்க பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல திருப்பி இந்த லேயர்ஸ் வந்து வந்துடும் இந்த கம்போஷன் அதை அந்த சீன் ஒன்று நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போயிட்டிங்க அப்படின்னாலுமே இங்கே உங்களுக்கு தனித்தனி சீக்வன்ஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணது ஸோ உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அதை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேட்கும் அதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலமெண்ட் செட் ஆஃப் லேயர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ப்ரீ கம்போஸ் ஆகாமல் வெளியிலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களாகவே அதாவது மேனுவலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயத்த தான் நான் என்னுடைய ஒர்க் ஃப்ளோவில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை நானும் கற்றுக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் போகிறதுக்கு எனக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ